ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ബേക്കിംഗ് പാഷൻ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നൊരു റിച്ച് പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം റിച്ച് പ്ലം കേക്കിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ എടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സ് ഒക്കെ അത് ആൽക്കഹോളിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കണത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രൂട്ട് കേക്കിന് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരമൽ സുരപ്പ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിനകത്ത് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരന്ന് കിടക്കാൻ വിധത്തിൽ ഇടാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം എന്നിട്ട് ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും അത് കാരണം ഒന്നും ഇളക്കണ്ട ഈ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൽ അത് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ അത് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ പതുക്കേന് പാൻ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ തവിട്ടിട്ട് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ 
വേറൊരു പാനിൽ കണ്ട് നീളമുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കണം കേട്ടോ ആ പാനിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനാണ് അപ്പം അതവിടെ ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് മെൽറ്റാവുകയും ചെയ്യട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മതി തീ കുറയ്ക്കണ്ട ഈ പഞ്ചസാര കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ കേക്കിന് ആ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം അത് വരാണ്ട് നോക്കുക എന്നാൽ നമുക്കൊട്ട് കളറ് വേണം നല്ല ആ കേക്കിൻ്റെ ആ ഡീപ് ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കരിക്കണം അതിലാണ് അതിൻ്റെ ആ കളർ ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ അത് ഡാർക്ക് ആവുകയും വേണം അപ്പം ഇത് സൈഡ് കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങി അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ബേണായിരിക്കും ഇതൊക്കെ മേത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൊള്ളൽ വരാതെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ചൊന്ന് തീ കുറച്ചോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കണം മേത്തേക്ക് തിരക്കാതെ അതിനാണ് ഞാൻ തണ്ടി നീളമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പൊട്ടിത്തെറിക്കും അത് ഇനി ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാം കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവണ വരെ ഒന്ന് അടുപ്പിന് മുകളിൽ തന്നെ വെക്കുക കുറച്ച് നേരം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവട്ടെ ഇത്ര മതി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് ആറട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കാരമൽ സുരപ്പൊക്കെ തണുത്തു അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെഷറിങ് കപ്സും സ്പൂൺസും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം അതല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നന്നാവും ചിലപ്പോൾ നന്നാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം മെഷറിങ് കപ്സും സ്പൂൺസും യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെഷറിങ് കപ്സും സ്പൂൺസും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള സ്പൈസ് പൗഡർ വേണം അത് എടുത്തിരിക്കണത് നാല് ഏലക്ക ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം കറുവാപ്പെട്ട ഒരു പകുതി ജാതിക്ക ഇത്രയും കൂടെ നന്നായി ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി എടുക്കണം അത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചാൽ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും സോക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത ആ ജ്യൂസിൽ നിന്ന് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അതിലത്തെ വെള്ളം ഊർന്നു പോയതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് ആ ബാക്കി വരുന്ന ലിക്വിഡ് അത് എടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് വേണം വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് വേണം മൂന്ന് മുട്ട വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അര 
കപ്പ് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തില്ലേ അത് തണുത്തത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തണുത്തത് മീൻസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായത് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് രണ്ട് കപ്പ് മഷ്റൂം കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ പിന്നെ കുറച്ച് മുഴുവൻ ഹോൾ കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മൈദയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അത് ചേർത്തു പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച പൗഡർ അത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോൾട്ട് പ്രത്യേകം ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഇനി നിങ്ങൾ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം ഇതൊരു വിസ്ക് വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇനി അരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്കിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ഇട്ട പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് കേക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം കേക്കിന് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇല്ലേ കുറച്ചൊരു ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈ മൈദ മിക്സ്ചർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ട് അത് താണു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണത് അപ്പം അത് താണു പോവില്ല മൈദയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ബട്ടറും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങാം മീഡിയം സ്പീഡ് വരെ പതുക്കേനെ കൂട്ടാം എന്നിട്ട് മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടിയുള്ള മിശ്രിതം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആകണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായി മിക്സ് ആവണം മീഡിയം സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് സൈഡൊന്ന് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം അത് മിക്സായി വരുമ്പോൾ അടുത്ത് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കാരമൽ സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം അത് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കാരമൽ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി 
അപ്പം ബാറ്ററിൻ്റെ കളർ കാരമൽ സുറപ്പിൻ്റെ കളറായി മാറും അപ്പം തേൻ ചേർക്കാണ് തേൻ ചേർക്കുന്നത് കേക്ക് മോയിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കാണ് ഇനി വാനില സെൻസ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെയും ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആവണ വരെ ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി ഇനി നമുക്ക് മൈദ അരിച്ചൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ സ്പൈസ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മൈദ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേണായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പിന്നെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാറ്ററി ചെറുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററൊക്കെ നോർമലായി മാറും ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ജെൻറ്റിൽ ഫോൾഡിങ്ങേ പാടുള്ളൂ ഭയങ്കര ബലം കൊടുത്തോ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വിഗ്രസ് ആയിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യരുത് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പൊടി ഇങ്ങനെ നനയാതെ എവിടെയും കാണാൻ പാടില്ല എല്ലാം അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അവസാനം ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് മൈദ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബാറ്ററി ലൂസ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചൊരു തിക്ക് ബാറ്ററി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെയായിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്ര മതി ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലൂസ് ആവണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതാണ് ഫ്രൂട്ട് കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ലെയറിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് കൂട്ടി ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ സൈഡിൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്റ് കേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ലെയറായിട്ടും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കാണ് ബാറ്ററി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി ഇനി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കണം ഈ മുഴുവനായിട്ടുള്ള അടിപ്പരിപ്പ് അതതിൻ്റെ മുകളിൽ വെറുതെ വെക്കുക പ്രസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ കേക്ക് വെറുത്ത് പോകുമ്പോൾ താണു പോവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോവും എന്നാലും കുറച്ചെങ്കിലും മുകളിൽ കാണും അതൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എപ്പോഴും ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ബേക്ക് ചെയ്യണേട്ടും മുൻപ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓവനകത്ത് ഇത് വെച്ച് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചില ഓനുകൾക്ക് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കഴിയുമ്പോഴും തന്നെ ആയെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനും കൂടുതലെടുത്തൊന്നും വരാം അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ആവറേജ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്യണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്ക്യൂർ അതിൻ്റെ മിഡിൽ കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് പുറത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓവനകത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ക്ലീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേക്ക് ബേക്കായി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആറട്ടെ ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുറിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആറി കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം റാപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ആറി ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി ഞാൻ ക്ലിങ് ഫിലിമിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേക്ക് ടെന്നിൽ നിന്ന് പ
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതൊരു മോയിസ്റ്റ് റിച്ച് പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസിന് വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നല്ലേ വാങ്ങിക്കുക ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഈസിയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ്